。那你是想翻脸不认账了？什么账啊，谢总，我可没问你借钱啊。好，行。你们两个串通好的是吧？什么意思？啊？合同你都拿到了，还跟我装？夏小宁是吧？嗯。我记住你了。你。到我办公室来一趟。你骗他签的字？嗯，我只是说了一个无伤大雅的一个小小的谎言。我保证，绝对不是，不是原则性的。交换了我的秘密。没有，不该说的我肯定什么都没说。我希望你把握分寸。没事了，出去吧。嗯，顾总，我看了忘川的剧本，我觉得有一个人非常适合男主的音色，我能给您推荐吗？好啊，说说看。呃，《忘川》这部小说，我在很早之前就已经看过了，而且我也非常喜欢。我在看这部小说的时候，我就觉得网配圈有一个非常非常知名的声优，叫做莫不语，他的音色就非常适合男主。还有呢？您可能不太了解网配圈。莫不语他真的非常非常的优秀，他自从入圈以来，就一直是最受欢迎的声优，而且蝉联 top one。夏小宁，啊，你知道我是谁吗？你是顾总啊。那莫不语呢？莫不语，莫不语是我偶像啊。你到底知道什么秘密？什么什么秘密啊？你到底想干什么呀？通知谢总下来开会。你别以为我，别以为我不知道。今天一个都不能少，每个人必须敬小宁一杯。妥当的，我在这儿自罚三杯，对不起。接下来呢，这一杯呢，我敬您，我干了，您随意。好。老顾、啊，我们才刚开始，你要不要一起过来？让夏小宁接电话。啊，我在呢，我在，顾总。来录音棚一趟。啊。我们还在聚会呢，能不能不要这么扫兴？夏小宁，我给你半小时，必须赶到录音棚。嗯，好的，顾总。对不起啊，谢总，你也知道，顾总的那个脾气，我可惹不起，我得马上回一趟公司了。呃
，我先走一步，对不起啊，谢总。你到时候长点记性就行。嗯。嗯。顾总。你找我，喝了很多。嗯，还好。回家醒酒吧。嗯嗯，我不需要醒酒，你不要瞧不起我。不就是从最基础的开始让我做起吗？你以为你能难得倒我啊？我跟你说，我很努力。我最近可是看了很多很多书的。你醉了，跟你叫车。我没有醉，你还是瞧不起我。我今天我就让你看看，我有多厉害。说叫我回来加班的吗？人呢？这一个人都没有啊！你说，你是不是又在耍我？既然你想加班，嗯，试一下这场戏。这不是《忘川》里面林梦涵女主的台词吗？怎么，不敢了？谁说我不敢的？是就是。顾兄，读书多无趣啊！醉醺醺的，应该听不出莫北的音色吧？方不负这番美景。莫寒兄，你可有何烦心事？我烦的是，顾兄，读书多无趣，不如与我一同饮酒赏花，方不负这番美景。莫寒兄。你可是有何烦心事？我烦的是，这桃花三月无人采，琵琶断弦无人弹。这可是闺阁女子愁绪，我素日让你多读书，你却总是不听。倘若我是一女子，你可否会觉得，我比你这手中的书？更好感谢。你喝多了。我没醉。你是酒不醉你，你自醉以后都不要叫我莫寒兄。我想听你叫我一声莫寒。我想你，我想
。我想与你醉在这三月的春光里，我想你能用你最深情的目光注视着我，而我。